오랜만에 돌아온 테마파크 뉴스입니다. 7월 국내 유일의 어트랙션 박람회가 열립니다. 바로 코리아 테마파크 앤 어뮤즈먼트 페어인데요. 무려 3년 만에 열리는 이번 박람회에는 어떤 내용들이 준비되어 있는지 살펴봤습니다. 그리고 무려 베프님들을 위한 초대권 이벤트도 마련했으니까 이 영상 끝까지 보세요. 유니버셜 스튜디오가 할로윈 시즌을 앞두고 올해 컨텐츠들을 순차적으로 공개하고 있습니다. 라스트 오브 어스 공포체험은 물론 이 한국 드라마를 테마로 하는 공포체험도 준비 중이라고 하는데요. 그 놀라운 소식도 준비했습니다. 이외에도 홍콩 디즈랜드의 겨울왕국 테마 구역 오픈 소식, 메이플스토리 테마파크 소식 그리고 유니버셜 스튜디오 재팬의 어트랙션 철거 소식까지 모두 정리해봤는데요 지금 바로 시작해볼게요 최근 한두 달 사이에 전세계 테마파크에서 신규 어트랙션들이 연달아 오픈했습니다. 이렇게 동시다발적으로 오픈을 해도 되나 싶을 정도로 많은 어트랙션들이 오픈을 했는데요. 그 소식들을 정리해보도록 하겠습니다. 스페인의 파크워너 마드리드에서는 배트맨 고담시티 이스케이프 롤러코스터가 오픈했습니다. 급발진 롤러코스터인데 약 1km가 넘는 트랙 길이에 최고속도로 시속 104km까지 나온다고 하죠. 대기공간과 프리쇼가 어마어마하다고 합니다. 스페인의 또 다른 테마파크 포트 아벤트라에서는 언찬티드 롤러코스터가 오픈했습니다. 랜드 마크 월버그 주연으로 영화가 나오기도 했던 언차티드가 실내 급발진 롤러코스터로 완성되었는데 급발진 구간에 뒤로 낙한 구간까지 그리고 옆으로 낙한 구간까지 있다고 하더라고요 흥미로운 부분이 많다고 하네요 올랜도 시월드에서는 서서 타는 롤러코스터 파이프라인이 오픈했는데요 이건 서핑하는 느낌으로 타는 롤러코스터라서 위아래로 울렁울렁 거리게끔 만든 게 특징이죠 샌디에고 시월드에서는 아틱 레스큐라는 롤러코스터가 오픈했습니다 스노우모빌을 타고 북극을 질주하는 테마로 완성된 가족형 롤러코스터입니다 미국 허시파크에서는 와일드캣 리벤지라는 이름의 하이브리드 롤러코스터가 오픈했습니다. 목재와 철재가 섞인 형태인데 최고속도가 시속 100km까지 나오고 깜짝 놀랄만한 인버전 구간이 많은 것으로 알려졌죠. 미국 달리우드 테마파크에서는 빅베어 마운틴 롤러코스터가 오픈했습니다. SUV 모양의 차량을 타고 산을 질주하는 컨셉인데 터널이나 폭포 뒷면을 질주하는 등 흥미로운 구간들이 많다고 하네요. 이름부터가 범상치 않은 다크코스터도 미국 부시가든 윌리엄스버그에서 오픈했는데요. 오토바이처럼 생긴 차량을 타고 기이한 성 안을 질주하는 스토리입니다. 캐나다 원더랜드의 툰드라 트위스터도 오픈했습니다. 경주월드의 크라크처럼 360도 회전하는데요. 거기에서 끝나는 게 아니라 앉은 좌석이 좌우로도 상하로도 360도 회전합니다. 탑승자들의 무게나 특정 요인에 따라 회전 횟수가 달라지는 특징이 있다고 하네요. 곧 오픈하는 어트랙션도 있습니다. 바로 일본 후지큐 하이랜드인데요. 오토바이 모양의 차량을 타고 질주하는 롤러코스터 조콘이 그 주인공입니다. 오는 7월 20일에 오픈한다고 알려졌는데 급발진했다가 뒤로 낙하하는 부분도 있습니다. 새로운 어트랙션 소식이 있으면 슬픈 운영 종료 소식도 있습니다. 특히 일본에 위치한 유니버셜 스튜디오 재팬이 세계 어트랙션의 철거를 공지했는데요. 우선 인기 어트랙션 스파이더맨이 2024년 1월 22일을 기준으로 운영이 종료된다고 합니다. 2004년 1월 23일에 오픈했었으니까 딱 20년 채우고 철거되는 건데요. 이 어트랙션은 우리가 뉴스 취재 차량을 타고 스파이더맨과 빌런들의 싸움 한가운데로 들어가면서 벌어지는 일을 다루는 다크라이드입니다. 그 자리에 들어서게 될 신규 어트랙션 소식은 아직 발표되지 않았습니다. 루머에 의하면 포켓몬스터 어트랙션이 들어설 수도 있다는 라 이야기가 있는데요 과연 이 소문이 실현이 될지는 시간을 두고 지켜봐야 될것 같습니다 이외에도 유니버셜 스튜디오 재팬은 터미네이터2 3D 어트랙션도 철거하기로 했습니다 이건 터미네이터2 이후 이야기를 보는 입체 영화관 어트랙션이었는데 코로나 이후로 운영 종료된 이후에 결국 돌아오지 못하고 역사 속으로 사라지게 되었습니다 역시 이 자리에 들어설 신규 어트랙션 소식은 발표 전인데요 올랜도 유니버셜 스튜디오 같은 경우는 터미네이터 자리에 본 스턴 테큘러라고 하는 영화 본 시리즈의 스턴트 쇼를 선보인 바 있어서 같은 행보를 보이지 않을 싶기도 합니다. 이게 끝이 아닙니다. 화재 현장을 간접적으로 체험해보는 백트랙 코트도 역사 속으로 사라집니다. 이 어트랙션 또한 미국 LA에도 있었다가 사라진 바 있었는데요. 유일하게 남은 백트랙 코트 어트랙션이었는데 이제 이 영화를 기억할 수 있는 사람이 거의 없을 것 같습니다. 철거까진 아니지만 장기 운유를 공지한 어트랙션도 있었습니다. 바로 주라기 공원 더 라이드인데요. 보트를 타고 주라기 공원 안으로 들어갔다가 물벼락을 맞게 되는 어트랙션인데 오는 9월 4일부터 무기한 운유에 들어간다고 하네요. 소문에는 2024년 말 혹은 2 0 2 25년 초까지 운영할 것이라는 이야기가 있는데요. 대대적인 리뉴얼이 시행되는 것은 아닐까 싶습니다. 올랜도 디즈니 월드에서도 다소 충격적인 소식이 전해졌는데요. 바로 스타워즈 호텔이 운영 종료된다는 소식입니다. 2022년 3월 1일에 오픈한 이 호텔은 2박 3일간 우주에서 자는 듯한 느낌을 선사하는 테마 호텔이었는데요. 그 가격이 600만원대부터 시작했던 만큼 비싸서 그랬는지 인기가 시들해지더니 결국 1년 반 만에 역사 속으로 사라지게 되었습니다. 
다음은 전세계 디즈니 테마파크들의 소식들을 정리해봤습니다. 우선 홍콩 디즈니랜드는 올해 말 오픈을 목표로 겨울왕국 테마구역을 열심히 준비 중에 있는데요. 아렌델 왕국은 물론 엘사의 얼음성 그리고 썰매를 타고 달리는 롤러코스터까지 알차게 꾸며지고 있습니다. 최근 2023년 11월을 오픈으로 잡았다는 공식 발표가 있었죠. 아직 정확한 날짜까지는 공지되지 않았습니다. 파리 디즈니랜드는 신규 캐릭터 뮤지컬 쇼 투게더 픽사 뮤지컬 어드벤처를 선보입니다. 첫 공연일은 7월 15일로 예정되어 있는데요. 코코, 토이스토리, 업, 몬스터 주식회사, 니모를 찾아서 등을 무대에서 볼수 있습니다. 전체적인 이야기는 연말 학교 무대에서 오케스트라 지휘를 준비하던 소년이 공연 전날 악보를 잃어버리면서 벌어지는 일이라고 하네요. 에너하임 디즈니랜드에서도 신규 뮤지컬이 오픈하는데 바로 어벤져스 뮤지컬입니다. 정확한 명칭은 로저스 더 뮤지컬인데요. 디즈니 플러스 시리즈 호크아이즈 등장했던 가상의 어벤져스 뮤지컬 장면이 실제 무대로 옮겨지는 겁니다. 6월 30일에 첫 공연이 될 예정이고 여름 한정 기간으로만 진행이 될 거라고 하네요. 도쿄 디즈니 리조트는 여름 한정 기간으로 프라이어리티 패스를 선보인다고 밝혔습니다. 이건 지금은 폐지된 어트랙션 예약 시스템 패스트 패스처럼 각 놀이기구를 예약해서 즐길 수 있는 무료 서비스인데요. 앱으로 타고 싶은 어트랙션을 예약하고 예약 시간이 되면 가서 탑승하면 됩니다. 모든 어트랙션이 해당되는 것은 아닙니다. 그 어트랙션 리스트는 고정 댓글에 있는 웹진 링크를 클릭해 확인하실 수 있고요. 한정 기간으로만 운영된다고 하니까 아무래도 뭔가를 테스트해보는 게 아닐까 싶기도 합니다. 그 운영 기간은 아직 공지되지 않았습니다. 올해 7월 테마파크와 어트랙션을 좋아하는 우리 베프님들이 관심 있어 할 만한 박람회가 국내에서 개최됩니다. 바로 국내 유일의 어트랙션 박람회 코리아 테마파크 앤 어뮤즈먼트 페어인데요. 이번 소식에는 베프님들을 위한 이벤트까지 포함되어 있으니까 이 영상 끝까지 보세요. 2020년 부산에서 처음 열렸던 코리아 테마파크 앤 어뮤즈먼트 페어가 3년 만에 돌아옵니다. 올해는 일상 킨텍스에서 진행되는데요. 테마파크 뿐만 아니라 AR과 VR 등 디지털 컨텐츠, 게임, 키즈파크, 레저, 액티비티 등 어트랙션 관련 분야를 총망라하는 박람회입니다. 뿐만 아니라 입장 및 예약 시스템, 결제 시스템 등 파크 운영과 관련된 분야, 푸드관, 지자체 홍보관 등 전반적인 관광 분야까지 전시된다고 하네요. 더불어 슈팅, 무인기기, 에듀테인먼트, 헬스 관련 특별관도 운영될 예정입니다. 세계적인 어트랙션 박람회로는 아이아파가 있죠. 코리아 테마파크 앤 어뮤즈먼트 페어는 국내판 아이아파라고 할수 있습니다. 올해 두 번째로 개최되는 만큼 아직 아이아파만큼의 규모는 아니지만 크고 작은 국내 업체들의 어뮤즈먼트 컨텐츠들을 한자리에서 볼수 있다는 점에서 앞으로가 기대 되는 박람회입니다. 일반 입장객에게는 실내 공간에서 신규 컨텐츠들을 참여해볼 수 있는 자리가 될 거고요. 테마파크 업계 종사하시는 분들에게는 새로운 기술과 어트랙션 그리고 트렌드를 파악할 수 있는 자리가 될 겁니다. 각종 인터랙티브 미디어와 모션 시뮬레이터 등 디지털 테마파크를 만드는 이노테크 미디어에서는 VR 패러글라이딩 시뮬레이터 등을 선보이고 증강현실 컨텐츠를 개발하는 피커 스튜디오에서는 증강현실을 이용한 곤충 종이접기 등의 체험을 선보일 예정입니다. 드론을 이용한 다양한 놀이와 교육 컨텐츠를 개발하는 드론큰 타이거즈에서는 드론으로 즐기는 스포츠 게임 등을 선보이며 눈길을 사로잡을 예정이라고 하네요. 이외에도 360도 회전이 가능한 하늘근해, 아케이드 사격 게임기, 레이저 태그 서바이벌 체험존도 운영됩니다. 박람회 기간 중에는 유명한 해외 기업의 관계자들이 연사자로 나서는 컨퍼런스도 개최됩니다. 홍콩의 유명한 야간 공연 심포니 오브 라이트를 만들었을 뿐만 아니라 두바이, 싱가폴, 마카오 등에서 유명한 야간 공연을 만들었던 세계적인 호주 기업 레이저 비전 뿐만 아니라 짐라인 코리아, 대전 엑스포 아쿠아리움 등을 대표하는 여러 관계자분들이 나와 유익한 이야기를 나눌 예정이라고 합니다. 이번 코리아 테마파크 앤 어뮤즈먼트 페어는 7월 20일 목요일부터 22일 토요일까지 일산 킨텍스 제1전시장에서 진행됩니다. 입장료는 만원인데요. 7월 16일까지 사전 등록하면 5,000원에 입장할 수 있다고 하니까 관심 있으신 분들은 고정 댓글에 있는 링크를 클릭해 7월 16일 전까지 사전 등록을 하시기 바랍니다. 단 미성년자와 65세 이상은 무료 입장이 가능합니다. 코리아 테마파크 앤 어뮤즈먼트 페어에서 우리 베프님들을 위해 무려 100명에게 초대권을 나눠줄 수 있는 이벤트를 마련해 주셨는데요. 총 100명을 뽑아 1인 1매씩 초대권을 증정할 예정입니다. 테마파크 버프 유튜브에서 50장, 테마파크 버프 인스타그램에서 50장을 나눠줄 예정이니까요. 지금 바로 지원해 보시길 바랄게요. 참여 방법은 다음과 같습니다. 먼저 유튜브 참여 방법 입니다. 이번 코리아 테마파크 앤 어뮤즈먼트 페어에서 기대되는 점을 이 영상 댓글로 남겨주세요. 그리고 나서 고정 댓글에 있는 링크를 클릭해 몇 가지 정보를 남겨주시면 됩니다. 그 정보들은 추후 당첨자 발표와 초대권 증정을 위해 수집하는 정보들이니까 안심하고 남겨주세요. 테마파크 버프 인스타그램에서도 초대권 이벤트가 진행될 예정입니다. 이벤트 관련 릴스 영상을 보시고 팔로우 하신 후에 친구 소원과 함께 기대 댓글을 남기면 참여 끝! 자세한 참여 방법은 테마파크 버프 인스타그램을 확인해보세요. 7월 5일 수요일에 테마파크 버프 유튜브 채널 커뮤니티와 인스타그램 인스타그램을 통해 당첨자 발표가 있을 예정입니다. 여기서 끝나면 아쉽죠? 코리아 테마파크 앤 어뮤즈먼트 페어 공식 인스타그램 이벤트도 있습니다. 7월 3일까지 초성 퀴즈 이벤트를 진행하는데요. 신세계 백화점 상품권, 랜덤 장난감 박스, 미니 드론을 선물로 준다고 하니까 바로 참여해보세요. 답은 제 채널 이름이기도 한데요. 응응응응 버프! 답이 바로 나오죠? 지금 바로 방문해보세요.
아직 본격적인 여름이 시작되지도 않았지만 테마파크 업계는 할로윈 준비가 한창입니다. 매년 이 시기가 되면 세계적인 할로윈 축제 유니버셜 스튜디오의 할로윈 호로나이트는 순차적으로 컨텐츠들을 공개하는데요. 먼저 올랜도와 LA 유니버셜 스튜디오는 올해 라스트 오브 어스 테마의 공포체험을 선보일 예정이라고 밝혔습니다. 라스트 오브 어스는 공포 게임인데 그 인기로 드라마가 만들어지기도 했죠. 그 세계관을 그대로 현실에 옮겨 놓을 거라고 하니까 엄청 기대가 됩니다. 일찍이 올랜도와 LA 유니버셜 스튜디오는 올해 사탄의 인형 첫키 컨텐츠를 선보일 예정이라고도 밝힌 바 있었습니다. 첫키 워낙 유명한 공포지점 소재라서 더 이상 언급하지 않아도 기본 이상은 할 것으로 보이네요. 유니버셜 스튜디오 싱가포르는 올해 할로윈 때 놀라운 작품을 원작으로 해서 공포지점을 선보일 예정인데요. 바로 지금 우리 학교는 입니다. 2022년 넷플릭스를 통해 공개되었던 지금 우리 학교는 좀비 시리즈로 그 인기가 대단했었죠. 유니버셜 스튜디오 싱가포르는 그 세계관을 공포지점으로 재현해 올해 할로윈 호러나이트 때 선보일 예정이라고 밝혔습니다. 해외 테마파크에서 한글이 버젓이 들어간 홍보 이미지가 쓰이다니 느낌이 새롭죠. 안타깝게도 우리나라 테마파크들은 올해 할로윈 축제를 진행하지 않을 것으로 보입니다. 만일 한다고 하더라도 매년 해왔던 규모만큼 하지는 못할 것 같은데요. 아무래도 작년 할로윈 때 사고가 있었던 만큼 그 영향이 클 것으로 보입니다. 이야기가 나온 김에 국내 테마파크 소식들도 한번 정리해보도록 하겠습니다. 지난 6월 초 넥슨의 메이플스토리 20주년 쇼케이스 현장에서 테마파크 이야기가 발표되었습니다. 정확하게 어디에 어떤 어트랙션과 공연을 어떤 방식으로 운영할 것인지에 대해서는 내용이 나오지 않았지만 넥슨이 그리고 있는 그림 일부를 볼수 있었고 롤러코스터 또한 만들고 싶다는 포부를 들을 수 있었죠. 여기까지 나온 이야기만으로는 그 이상을 예측하기가 어려웠는데요. 최근 업계에서는 이 메이플스토리 테마파크가 롯데월드에 만들어질 수 있다는 라 이야기가 돌고 있습니다. 이렇게 되면 테마파크가 아니라 롯데월드의 한 테마구역으로 들어가게 되는 건데요. 실제로 롯데월드를 무대로 준비 중이라는 사실을 개인적으로 들을 수 있어서 이게 현실화될 수도 있겠다는 생각이 들었습니다. 다만 아직까지 초기 단계이고 롯데월드 측에서도 넥슨 측에서도 공식 발표한 게 없기 때문에 더 나아간 예측은 하기 어려울 것 같습니다. 이외에도 롯데월드는 꽤나 새로운 시도를 많이 하고 있습니다. 가령 탑승 예약제 도입인데요. 해외 테마파크에서 이미 많이 선보인 바 있었던 제도를 연면 어트랙션에 시도하고 있는 게 보입니다. 또한 꾸준하게 신규 컨텐츠를 선보이고 있는데요. 대표적으로 잠실에서는 귀담, 폐가의 비밀이라고 해서 새로운 공포체험을 선보였고 부산에서는 여름 한정기간으로 운영하는 워터퍼레이드, 쿨링퍼레이드를 선보였습니다. 에버랜드는 올해 여름 새로운 여름축제, 워터스텔라를 선보입니다. 물을 테마로 한다는 점에서 지금까지 해온 여름축제와 크게 다르지 않을 것 같은데 제 이름과 테마를 변경 했죠. 눈여겨볼 만한 것은 새로운 야간 멀티미디어 쇼 에버토피아입니다. 오랜만에 파크 캐릭터인 네니와 친구들을 주인공으로 해서 만든 멀티미디어 쇼입니다. 자 오늘 소식은 여기까지입니다. 전세계 테마파크 소식들은 인스타그램과 웹진에서 확인해보실 수 있으니까요. 종종 놀러오시고요. 웹진과 인스타그램 고정 댓글에 링크 남겨놓도록 하겠습니다. 코리아 테마파크엔 어뮤즈먼트 페어 이벤트 참여하시는 것도 잊지 마시고요. 사전 등록도 미리 해놓으세요. 오늘은 여기까지.